ओके हेलो स्टूडेंट्स माय नेम इज़ न्यांदा शेटे आई एम फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग ए एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म सो नेक्स्ट सो द ओवरव्यू ऑफ इन ए एस पी डॉट नेट वेब फॉर्म सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग कोड यूजिंग कोड बिहाइंड क्लास देन एडिंग इवेंट हैंडलर अंडरस्टैंडिंग द एनाटॉमी ऑफ ए एस पी डॉट नेट एप्लीकेशन देन इंट्रोडक्शन सर्वर कंट्रोल यूजिंग द पेज क्लासेस यूजिंग एप्लीकेशन इवेंट एंड कॉन्फिग्रेशन एंड ए एस पी डॉट नेट एप्लीकेशन सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर क्रिएटिंग अ वेबसाइट सो हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट सो यू हैव टू स्टार्ट योर विजुअल स्टूडियो बाई चूजिंग स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो टू थाउजेंड ट्वेल्व एंड माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो टू थाउजेंड ट्वेल्व दैन विजुअल स्टूडियो फर्स्ट लोड इट शोज द इट्स स्टार्ट पेज सो दिस इज योअर स्टार्ट पेज एंड देन इन स्टार्ट पेज देर इज अ टू पार्ट इज अ स्टार्ट एंड रिसेंट पेज सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वॉन्ट टू क्लिक फर्स्ट फाइल सो चूज अ फाइल देन न्यू वेबसाइट फॉर्म द विजुअल स्टूडियो मेन्यू एंड देन न्यू वेबसाइट डायलॉग बॉक्स इज एपियर ओके सो दिस इज यूर न्यू वेबसाइट डायलॉग बॉक्स ओके एंड देन न्यू वेबसाइट डायलॉग बॉक्स यू वॉन्ट टू चूज ए एस पी डॉट नेट एम टी वेब फॉर्म और एम टी वेबसाइट एंड देन बटन ओके सो दिस फाइल इज यूर डिफॉल्ट डॉट ए एस पी एक्स फाइल सो हाउ टू क्रिएटिंग यूर एम टी वेब एप्लीकेशन सो इन दिस लिस्ट ऑन द लेफ्ट चूज द लैंग्वेज यू वॉन्ट टू यूज अ राइट यूर कोड एंड इन द ड्रॉप डाउन लिस्ट एट द टॉप ऑफ द विंडोज चूज द वर्जन ऑफ डॉट नेट एंड दैट यू वॉन्ट टू यूज एंड यूजली यू विल पिक अ डॉट नेट फ्रेमवर्क फोर पॉइंट फाइव एंड देन इन द लिस्ट ऑफ द टेम्पलेट मिडल ऑफ दिस विंडोज चूज द टाइप ऑफ एप्लीकेशन दैट यू वॉन्ट टू create and for now the best option of the asp.net website which want to clutter your website with the piles of pre generated files and settings so this is your solution explorer in so in solution explorer click the uh, thumb back to pin so windows page and then next is a for the properties so click tab uh, to expand the hidden button okay so next is a, what is mean by solution explorer so this windows at the top of right corner of this design environment that list all the files in your web application directory so this is your visual studio environment and this is a actual page of visual studio so this is the first is a standard toolbar then html uh, editor uh, toolbar and solution explorer then audio button and then properties windows and middle is your waveform design and the left corner is your toolbox and last is design a split design split and source code button so next is how to adding a waveform so to add a waveform right click on the solution explorer and choose a add button so as well as we can add the number of folders and files so this is your add button so in your solution explorer you want to create a add button so first of all add asp.net folder and then add it okay so next adding a waveform so enter of your waveform and waveform page for example home and click on add so here is the your add form okay so here is by default this is your default dot asps form and then add it okay so how to write code so many of visual studio most welcome announcement appear when you start to write a code that support your user interface and to start coding so you need to switch to code behind view so to switch back and forth you can use two view code or view designer buttons which will appear just above the solution explorer windows another approach that work just as well is double click double click either dot aspx page in a solution explorer to get to designer or the aspx dot cs page to get a code view okay and then next is a code behind class so when you uh, when you switch to code view you will see the page class for your web page for example if you have a creating a web page name uh, sample page dot aspx so you will see the code behind class that is look like this see so this is your code so in code first of all you have to declare using system using system dot collection generic using system dot leak pad then using system dot web and using system dot web dot user interface then another is using system dot web dot user interface dot your web controls and public partial class simple page and then use system dot view web dot use ui page and then there uh, this is your protected view this is your page load okay students thank you all of you